Tulipo mshukuru Bwana tena kwa sauti yako asubuhi ya leo. Sema na moyo wa Mungu, sema na Mungu, mwambie Bwana Yesu neno. Baba asante kwa ajili ya sana majira na wakati utena. Hii ndio siku uliyoifanya na sisi tutaishangilia na kuifurahia. Tunaanguka mbele za uso wako tukikuabudu kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya zawadi ya uhai ambayo umetupa tena asubuhi ya leo na siku mpya ya baraka katika maisha yetu. Tunaanguka mbele za uso wako hata sasa tunatubu na kuungama tu wenye dhambi na tumestahili kupotea kabisa lakini rehema yako ni kuu kwako e bwana kama ungehesabu maovu na niangesimama lakini kwako rehema yako ni kuu na we ni Mungu unayesamehe uovu na kuachilia dhambi na ukatutakase kwa damu yako ya thamani ukatubadilishe mioyo yetu na nia na fikra na fahamu zetu kwa neno lako lenye pumzi ya uzima na katika mafungo na matafakari yote ya kwa resma hii jambo jipya alikaonekane katika maisha ya watoto wako mwokozi wa ulimwengu ulibariki kanisa lako ulizidishe na kuliongeza damu yako ya thamani katunenee mema kinyume cha mabaya yote mwokozi wetu tunakusihi ukapata kusema na ulimwengu waziwazi asubuhi ya leo ninawaombea wote wanaoisikia sauti hii na neno la uzima na uponyaji likapate kuonekana na waombea watoto wako wote waliofika katika nyumba hii e bwana wamepita kwenye changamoto nyingi za mazingira ya hatari na hatarishi lakini wamefika katika nyumba yako wabariki sasa usikie dua na sala na maombi na machozi na vilio ambavyo watoto wako wanalia mbele za uso wako ukawatendee kwa ukarimu uruhusu nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu kapate kuonekana Asante kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Ninasimama kinyume na manguvu yote ya giza, roho za lana, maagano ya kipepo na manguvu yote ya giza. Natangaza anguko la Babeli mkuu mama makahaba na machukizo ya nchi na hesabu ya 666 na maroho ya Yezebeli tunavunja manguvu ya uasi na kila mamlaka za giza kwa jina la Yesu. Wabariki watoto wako sasa na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu ukapate kuonekana. Baba ninawaombea wa wote wenye shida na taabu hata wale wenye makesi mahakamani ukawatie nguvu na kuwatetea. Na waombea wasafiri wa wangani nchi kavu na baharini uwalinde na kuwatunza. Tunakataa ajali katika siku hii ya leo kwa damu ya Yesu. Roho ya uzima ikapenye juu ya wagonjwa wote walioko hapa na wale wanaoisikia sauti hii wakiwa katika vitanda vyao na ziombea na dawa hizi ambazo wanazitumia kwa muda mrefu roho ya uzima na afya na uponyaji ikapate kuonekana katikati ya watoto wako utubariki sasa na daima kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu washindi wote waseme amen pigie bwana makofi haleluya hii ni kwa resma hebu imba pamoja nasi kwa hii wakati huu wa kwa resma na utafakari sana moyoni mwako Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Yangu ya dhambi
kwamba uketi katika uwepo wa Mungu. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise team. Nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu asubuhi ya leo kwa karibisha ninyi nyote katika ibada hii, ibada ya morning glory, ibada ya masifu ya asubuhi tumsifu Yesu Kristo. Na nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kwa karibisha ninyi nyote mlioko hapa na ninyi mnaotusikia mahali popote pale duniani katika ibada hii ya kipekee na siku hii ndio aliyoifanya Bwana nasi tutaifurahia na kuishangilia na kabla ya kuleta ujumbe neno la Bwana asubuhi ya leo naomba tena kuendelea kurudia na kutangaza wale wanaotuandalia vyombo asubuhi pia na hata wakati wa kusifu na kuabudu tunaomba sana kuzingatia afya ya masikio yetu lakini pia kupunguza kero kwa majirani zetu Tunatamani sana kila mara sauti inayotumika ni ya watu walioko hapa ndani na isiwe ni sauti ya makelele na ninyi mafundi mitambo kama mnanielewa sawa sawa naomba mzingatie hili la kutunza usikivu katika ibada hii pili baraza la wazee la ushirika huu wa kijichonyama limeandalia safari ya Israel na safari hii itafanyika tarehe 30 mwezi wa sita mpaka tarehe kumi mwezi wa saba. Natumia fursa hii kualika wale wote wa ibada za morning glory na evening glory lakini wale wanaotusikia kwa njia ya radio na kwa njia ya YouTube na kwa njia ya TV online kushiriki pamoja nasi pengine watakaopenda kwenda. Katika safari hiyo nitaambatana na, na kundi hili lakini pia ni safari ya kujifunza na safari ya maombi katika nchi takatifu ya Israeli. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwakaribisha. Ninaamini ya kwamba nitaendelea kuweka details vizuri ili tuweze kujua na gharama lakini pia naomba tu kujiandaa na wale ambao watapenda kushiriki pamoja nasi na kusafiri pamoja nasi ni safari ya kipekee na ya kimaombi katika nchi takatifu ya Israel. Na bahati nzuri tunaye mzee wetu wa kanisa anayeratibu safari naomba dada Pamela Matayo usimame utupungie tafadhali yule pale kama una maswali hebu simama tu akuone vizuri wa kuone mubashara ya yeah. yule pale mnaweza mkamuuliza maswali baada ya ibada hii kuisha yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya partnership na mambo yetu ya nje na, mar, na mambo ya yote yanayohusiana na uh, global issues mataifa mbalimbali mbali duniani katika ushirika wetu na ushirika wetu ni ushirika unaohubiri na kutumika na mataifa yote duniani kwa yule mama pale ni kichwa kweli kweli na na majukumu mengi sana Aa, na na organize hiyo safari Aa, kuna baadhi ya watu kutoka Marekani kutoka Uingereza ambao watakuja Tanzania alafu wataungana pamoja nasi nafikiri na nchi mbalimbali nyingine ambao wamesikia tangazo hili wataendelea kushiriki pamoja nasi kwa hiyo ni safari kubwa na ni safari itakayotuunganisha pia na wale watu ambao tumeabudu nao kwa miaka miwili kwenye kwenye TV online walioko mataifa mbalimbali ambao hatujakutana tutakwenda kuwa na nafasi ya kuwa na maombi haya ya kipekee sana. Kwa hiyo naomba watakaopenda kusafiri pamoja nasi wanaweza kuendelea kujiandikisha na kujiandaa. Na gharama zitaendelea kuwekwa vizuri lakini mpaka tuna, tuna kuwa kwenye kikao cha mwisho ilikuwa kama dola mbili na mbili hivi. Lakini najua ya kwamba tutaendelea kushirikishana vizuri lakini around that figure Natumia fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu sana kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mchungaji Damiano Makala kutoka chuo kikuu cha Tumaini kule Makumira ambaye yuko pamoja nasi asubuhi ya leo kwa dakika moja tu mchungaji utusalimie tuisikie sauti yako pigie bwana makofi mengi kwa ajili ya mtumishi wa bwana haleluya Bwana Yesu asifiwe ninawapenda nilikuwa na na pale Kiwalani Moroviani imeisha Jumapili nikasema leo niabudu hapa baadaye niende Moshi na semi na kule Mungu awabariki sana Asante sana pastor Mungu akubariki sana mchungaji Damiano Makala na tunakutakia safari njema Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami asubuhi ya leo katika kitabu cha mwanzo Soma pamoja nami kitabu cha mwanzo ule mlango wa nne mstari wa kwanza paka wa 15 kitabu cha mwanzo mlango wa 
kitabu cha mwanzo mlango wa nne mstari wa kwanza mpaka wa 15 kitabu cha mwanzo mlango wa nne mstari wa kwanza mpaka wa 15 na mimi naotangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo kwa nazareti ya hai kanisa liseme amen kubwa na leo mmekuja wengi kweli jana nilianza somo gumu nikafikiri nitabaki hapa peke yangu lakini kumbe Mungu ana watu wake hebu tumpigie bwana makofi kwa kuja mmekuja wengi nashangaa umati mkubwa namna hii asubuhi ya leo pamoja na somo lenyewe saa nyingine alitii moyo sana lakini tumo kwa jina la Yesu haleluya hebu pamoja nami na kitabu cha mwanzo ule mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 15 neno la Mungu lasema hivi Adamu akamjua mkewe naye akapata mimba akamzaa Kaini akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana akaongeza akamzaa ndugu yake Habili Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana Habili naye akaleta wazao wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama Bwana akamka akamtaka aka mtakabali habili na sadaka yake bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake Kaini akakadhibika sana uso wake ukakunjamana Kaini akakadhibika sana uso wake ukakunjamana Bwana akamwambia Kaini kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana kama ukitenda vyema hutapata kibali usipotenda vyema dhambiko inakuotea mlangoni nayo na inakutamani wewe usipotenda vyema dhambi iko dhambi iko inakuotea mlangoni nayo na inakutamani wewe walakini ya kupasa uishinde dhambi iko nataka uandalaini pale dhambi iko inakuotea mlangoni nayo na inakutamani wewe walakini ya kupasa uishinde dhambi iko inakuotea mlangoni nayo na inakutamani wewe walakini ya kupasa uishinde kaini akamwambia habili nduguye twende uandani ikawa walipokuwapo uandani kaini akamuinukia habili nduguye akamuua bwana akamwambia kaini yuko wapi habili ndugu yako akasema sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu akasema umefanya nini sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako kwa m- ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani naomba niishi hapa nisome kitabu cha ufunuo wa Yohana ule mlango wa 17 ufunuo wa Yohana 17 ufunuo wa Yohana 17 moja mpaka sita ufunuo wa Yohana mlango wa 17 mstari wa kwanza mpaka wa sita ufunuo wa Yohana mlango wa 17 mstari wa kwanza mpaka wa sita Biblia inasema hivi akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vitasa saba akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi ambaye mfalme wa, wa, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake akanchukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru mwenye kujaa majina ya makufuru mwenye kujaa majina ya makufuru juu eh, kwenye mwenye vichwa saba na pembe kumi. na mwanamke yule aliyekuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarao na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo kilichojawa na machukizo kilichojawa na machukizo na machafu ya uasharati wake na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi 
Babeli mkuu mama makahaba na machokizo ya nchi nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu nami nikamuona nikastajabu ajabu kuu amen tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mukozi Uimidiwe kwa sababu we ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa na hata sasa ni ebeneza kwenye maisha yetu rehema yako ni kuu nayo ni ajabu asante kwa sababu ya mwana wako aliyekufa msalabani kwa ajili yetu maana ametukomboa na kututenga na dhambi na nguvu ya dhambi na mauti na upende kusema na kanisa lako tena asubuhi ya leo ulitume neno lako lisikurudie bure Ulibariki kanisa lako na watu wote wa kusikiao popote duniani. Tunanyenyekea sana chini ya mkono wako ulio hodari ili utuinue kwa wakati wako. Kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme Amen. Inua mkono wako mpigie Bwana makofi. Haleluya. Mabibi na mabwana katika somo letu ambalo tutaenda nalo mpaka siku ya Alhamisi kuu ya kuwekwa chakula cha Bwana katika kwa resma hii neno kuu linatoka katika kitabu cha matendo ya mitume ule mlango wa ishirini kitabu cha matendo ya mitume ambacho tunazungumza matendo ya mitume mlango wa ishirini mstari wa ishirini na nane Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu jitunzeni nafsi zenu matendo ya mitume ishirini ishirini na jitunzeni nafsi zenu na somo ambalo tunajifunza linasema kujitunza nafsi kujitunza nafsi self discipline ni dham binafsi self discipline kujitunza nafsi na self discipline kujitunza nafsi self discipline matendo ya mitume ule mlango wa 20 mstari wa 28 jitunzeni nafsi zenu na tumeangalia juu ya kitabu cha ufunuo mlango wa 11 mlango wa tatu mstari wa 11 Biblia inasema shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa tachi yako shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa tachi yako lakini pia katika kitabu cha Waefeso ule mlango wa tatu mstari wa ishirini Biblia inasema na ile nguvu itendayo kazi ndani yetu na tulikuwa tukitafakari juu ya taji juu ya nguvu itendayo kazi ndani yetu na namna ambavyo tunapaswa kujitunza nafsi jana tuliangalia kidogo juu ya Yusufu jioni na kwa sababu ya muda siwezi kufanya revision lakini nitakuomba kama hauja tusikia unaweza ukaenda kwenye library yetu ya TV online kwenye YouTube na ukaweza kuona na kufuatilia somo la jana lakini leo kwa dakika hizi asubuhi nina jambo kubwa pia la kuzungumza hapa Mabibi na mabwana asubuhi ya leo tunazungumza juu ya uwe na hakika dhambi inakutafuta. Uwe na hakika with no doubt. Uwe na hakika ya kuwa dhambi inakutafuta. Na kwa nini Christ, kwa nini pasaka? Kwa nini Yesu? Kwa nini kwa resma? Ni kwa sababu Mungu rehema zake ni kuu kwetu na anatukomboa katika dhambi kabla ya kuzungumza rehema ya Mungu lakini ni vizuri sana kama tungezungumza juu ya madhara ya dhambi na ujue kwa nini leo tunaposimama kanisani tunapoangalia rehema na neema ya Mungu lakini pia tukijua ya kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu uwezi kujua gharama ya kitu ulicho nacho kama pingine kutokujua madhara kama ungekosa hiyo neema ya Mungu katika maisha yako na wakati huu wa kwa ni wakati ambao kanisa linapata nafasi ya kutafakari kwa muda mrefu wakati wa mafungo wakati wa matafakuri lakini ni wakati wa toba na kunyenyekea na kubadilisha mindset na kukubali kuungama kutoka ndani sio 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 ile ya, ya kujaribu kupretend hapa sifundishi pretenders unaweza ukapretend kwa miaka mingi lakini leo nataka kuzungumza na nafsi yako. 
Asubuhi ya leo nasema uwe na hakika dhambi yako inakutafuta. Uwe na hakika dhambi inakutafuta. Ahimidiwe Mungu ninakuombea kwamba isikunase. Kwa sababu hapa ilimtafuta ka, uh, Kaini na ikamnasa. Hapa tumezungumza juu ya Kaini. Watu wengi wanafahamu na wanafikiri ya kwamba watu mtu, wewe ndiwe unafuata dhambi. Lakini kiukweli dhambi ndio inakutafuta. Wewe haujawahi kutafuta dhambi wala kutamani dhambi. Dhambi ndio inakutamani na kukuonea shauku. Lakini Biblia inasema Biblia inasema Kaini alipata jealous. Dhambi za Kaini ziko mbili. Dhambi yake ya kwanza ni jealous. Wivu. Na wivu ndio dhambi ya kwanza iliyosababisha mauti duniani. Shawahi kufundisha mahali fulani. Nikasema the first death kifo cha kwanza duniani kilisababishwa na wivu na ukiwa una wivu ndani yako ujue una roho ya kaini na umebeba mauti ya kwanza kwenye maisha yako kimuonea mtu jilas ana kipawa kuliko wewe anaimba kuliko wewe amesoma kuliko wewe amefanikiwa kuliko wewe ametangulia kupata gari kabla yako ameolewa kabla yako ukianza kupata jilas the first the first death kifo cha kwanza duniani kilisababishwa na wivu na hakuna dhambi mbaya kama wivu na hasa anapokuwa ni leader kiongozi mwenye wivu anayeanza kuona wivu na juu ya wale ambao anawaongoza actually kwa sababu ana mamlaka anaweza kuwaua sana tu anaweza kuwaua psychologically akawafanyia psychological torture na akawaua psychologically lakini kuna ambaye anaweza kaua kabisa natural death kama kaini alivyofanya na jilas ni mbaya kuliko unavyoweza kuzungumza na ni dhambi ya kwanza duniani so powerful na tunaposema jitunze nafsi au tunapozungumza juu ya jitunzeni nafsi zenu tunataka kuzungumza juu ya kujitunza nafsi yako wakati mwingine na jilas na baadaye hiyo dhambi ilipochukua mimba ikazaa mauti ambaye Kaini akamua Habel. Lakini kabla Kaini hajafanya hicho kitendo, roho wa Mungu na Mungu mwenyewe alikutana na Kaini. Akamwambia Kaini, "Mbona roho yako ina ghadhabu? Na mbona uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali. Usipotenda them, vyema, dhambi ipo nayo na inakuotea. Tena inakutamani na bila shaka itakuwa lakini ya kupasa uishinde dhambi. Kwa Mungu alimwambia mapema ya kwamba madhara ya hiyo dhambi ambayo ilikuwa inamfuatilia. Mabibi na mabwana si mtu anafuata dhambi. Adam hakutoka kwenye bustani kumtafuta ibilisi. Ibilisi alimtafuta Adam kwenye bustani ya Edeni. Alikuja mwenyewe kumtafuta. Lakini Adam na Hawa hawakuwahi kutoka kwenye lindo lao. Kwa hiyo tangu mwanzo dhambi inamtafuta mtu na si mtu anatafuta dhambi. Wakati mwingine tunaomba katika sala ya Bwana. Usinitie majaribuni lakini uniokoe na yule mwovu. Haujaweza kujua uzito wa hayo maneno. Ni kwa sababu uovu dhambi inamtafuta mtu na uwe na hakika Mungu alimwambia Kaini dhambi ipo inakuotea na inakutafuta. Kwa hiyo kwa resma kwa Wakristo ni mahali ambako tunakumbuka na kuwa na matafakuri makubwa na kuzungumza juu ya dhambi na uchambuzi wa dhambi. Lakini huku tukijua ya kwamba neema ya Mungu ilikuja kutukomboa na dhambi kwa sababu dhambi ni mauti. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Unaweza ukanielewa kwa shida lakini jua baadaye utanielewa vizuri sana. Kwa kitabu hiki ambacho nimesoma cha mwanzo nimesoma juu ya namna ambavyo Kaini dhambi ilimtafuta na yeye pasipo kuchukua tahadhari ikamnasa, ikamuotea mlangoni. Kwa wakati unaingia na kutoka katika kila mahali ambako upo, ujue dhambi ipo inakuotea mlangoni. Na ndio maana 
Mungu wetu anaona huruma ya kumtuma mwana wake wa pekee kwa sababu si wanadamu wanaofanya dhambi ahimidiwe hata wakati alipokuwa anapigwa misumari akiwa msalabani bado alisema bwana usiwahesabie dhambi hii maana hawajui hata walitendalo dhambi lakini nataka kusungumza hapa ni madhara ya dhambi sasa ambaye ameleta death na mshahara wa dhambi ni mauti always kaleta death na laana juu ya kaini na kaini akalaaniwa na kaishi chini ya laana katika maisha yake nimesoma katika kitabu cha ufunuo juu ya uh, mama wa makbabeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi na wakati mwingine umekuwa ukisikia kila mara nikizungumza juu ya Jezebel spirit Jezebel spirit na namna roho hii ya Jezebel inavyo kill inaua vipawa inaua karama inaua watu tuliokuwa tunawatazamea na Biblia inasema katika kitabu cha ufunuo wa Yohana ni machukizo na makufuru ya nchi Biblia inasema nikamuona huyo ma, huyo mwanamke ambaye amebeba kikombe cha dhahabu na kwenye paji la uso wake ameandikwa Babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi machukizo ya nchi na amepanda mnyama ambaye ameandikwa majina ana pembe na ameandikwa majina ya makufuru na machukizo juu ya nchi sasa ukisikia juu ya Yeremia kitabu cha Daniel linaposema hata mtakapoona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu mpate kujua saa ile ya mwisho inakaribia lakini tunapozungumza juu ya a, mama wa makahaba na machukizo ya nchi juu ya machukizo ya nchi na machukizo unapozungumza machukizo siji kama unapata picha gani machukizo ya nchi abomination of highest order machukizo ya nchi machukizo ya nchi napozungumza hapa sijui kama unapata picha ya namna gani kwenye brain yako au unapata picha ya namna gani lakini biblia inasema nami nikaona huyo mwanamke nikastaajabu ja, uh, stajabu kuu maana aliandikwa majina ya makufuru naye yuko jangwani na amelewa damu ya watakatifu sasa hapa ndipo unapotaka kufafanua kidogo juu ya dhambi labda unisikia hapa utaelewa napozungumza ya kwamba dhambi inamconnect mtu katika ulimwengu wa roho na kupoteza utu wake pale tunaposema jitunzeni nafsi zenu au tunaposema shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa taji yako lakini unakuwaje connected na Jezebel spirit na wakati mwingine watu tukitamka Jezebel spirit watu wanajua labda ni roho tu inayotembea pengine na jinsia moja no Jezebel spirit is there nakumbuka miaka kadhaa iliyopita karibu kumi hivi iliyopita nilikwenda kuhubiri nchi ya Botswana nisikilize vizuri na nilikuta kisa kilichonisikitisha moyo wangu siwezi kusahau daima ndipo nilipoelewa juu ya Yezebeli mama wa makahaba na machukizo ya nchi lakini ndivyo nilivyoelewa kwamba dhambi inamtafuta mtu mama mmoja alikuwa mjane alizaa watoto wawili mapacha wavulana na msichana mume wake alifariki akawacha watoto wakiwa ndo wamemaliza shule ya, 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 ya msingi na walikuwa wamejoini tayari shule za sekondari watoto wao ni wawili mama ni msomi na alikuwa anafanya kazi World Bank na mzee pia alikuwa mfanya biashara mkubwa na alipata accident ya kafa yule mama mjane ni mama wa kanisani na alikaa kanisani kwa hiyo alikuwa saa zote kwenye maombi kanisani na ni mama anafanya kazi World Bank alikuwa anasafiri mataifa mbalimbali kwa nafasi aliyokuwa nayo akawasomesha watoto wake alipobaki kuwa ya mjane bahati nzuri mume wake alikuwa ameinvest hoteli kubwa za kitalii mpaka South Africa walikuwa na hoteli walikuwa na makampuni makubwa kwa hiyo mama si kwamba alibaki kwenye dhiki na mama ni msomi 
na ana kazi yake. Kwa hiyo akajituma sana aka raise watoto wake mpaka waka anamalizia kidato cha ta, kidato cha nne kidato cha nne hao watoto walipokuwa wanafika umri huo ndio wakati wanabalehe ujue ndio wakati wanapevuka na wakati ule yule mama akawa anahangaika na safari na nini lakini huku na huku akatokea mtu mmoja mwanaume Jezebel spirit wanaume mnaniangalia kwa nini mnaniangalia Jezebel spirit na hata mkiniangalia sibadiliki. Funga mkono pamoja nami. Iweze bel spirit ndani ya mwanaume mmoja. Akaenda akamwambia akaanza kumaproach yule mama. Mama, Mungu amekusaidia. Ujane sio ku, yani kufiwa sio mwisho wa maisha. Can I company you please? Just a company, just a company. Mama akakataa mara ya kwanza. Lakini yes belly spirit is so tough. Akamrudia mara ya pili na mara ya tatu. Just a company, company. You look uko uko alone, eh? Very lonely. Hai, mama baadaye akashawishika. Akamkaribisha nyumbani. Wakaanza na mahusiano, walianzia nje, mwisho yakahamia ndani kama ya paka. Yezebel spirit Alipokuwa mle ndani hawa watoto wanamuuliza mama who is this person uncle Kwa hiyo akawa anamuita uncle ndani ya nyumba uncle Na mama anasafiri anawacha wale mvulana mvulana mmoja na msichana mmoja mapacha wamepevuka anawaachia uncle uncle amekuja akuja na kitu uncle amekuja na timing kuna mahoteli yanazalisha South Africa. Kuna magari ya tours. Kuna kila kitu kwa hiyo anko yuko hapo. Mjumba kula na kulala. Anko ndani ya nyumba. Kwa hiyo mama anasafiri anaondoka. Watoto walikuwa na Botswana lakini Gaboron lakini wanasoma South Africa. Kwa hiyo wakati mwingine anawapeleka South Africa. Baadaye akamshawishi mama kwa nini tusifunge ndoa ya serikali? Jezebel spirit akafunga ndoa ya serikali. Lakini Jezebel spirit is there in order to destroy the life. Na Jezebel spirit ni dream killer. Ni roho inayoua maono na inakaa ndani ya watu ambao unawakutana nao kila siku kwenye maisha yako. Unajua what happen? watoto wanafika form 6 yule wa kike mama anaposafiri kwenda mara au marekani mara wapi yuko world bank kumbe anko ameenda tena kuchumbia na yule mtoto wa kike wa yule mama kwa hiyo mama na mtoto wake wa kike ni mtu na mke mwenza au ana habari anko na napohubiri hapa kama unalianko kwenye nyumba yako ukifika leo lipe talaka liondoke kwao punga mkono pamoja nami na chefukwa na hapa Dar es Salaam pana watu wana namna hiyo wanavizia wanaangalia wadada strong ambao pengine hawakupata ndoa wameji, wame, wana, au wamefiwa wako strong wanahangaika na uchumi hakuna cha anko acha Yesu awe baba wa watoto wako my god kama ni mjane acha Yesu awe baba wa pige Jehovah makofi ya shangwe Yesu awe baba yeye ndiye aliyesema ni baba wa yatima sio watu wa kukoteza barabarani kilicho nisikitisha zaidi anko akamharibu yule mtoto wa kiume kisia kwa hiyo akaanza kufanya homosexual akamgeuza kuwa shoga yule mtoto wa kiume anapoingia university ndio mama anakuja kujua wanaingia chuo kikuu mwaka wa kwanza wanaenda hostel mama analipa fedha alipoingia kule kumbe mtoto wake ashakuwa shoga alishaharibiwa na anko na alipofika hostel wakaenda kuishi na, na kijana mwenzake kama mume na mke mle ndani mama anakuja kufika anaambiwa mtoto wako katika mashoga unaotusumbua kwenye university hii ni ule mvulana wako mama anahangaika kumpeleka kwa professor kwa ajili ya counseling anampeleka kwa ajili ya counseling na wako na dada yake na hapo alianza kumuona mtoto wake wa kike anamnunia mama yake. Anajiuliza, "Mbona mtoto wangu wa kike ananunia?" Kumbe ananunia kwa sababu ni mke mwenza. Anko. Yesebel spirit. 
kwa dakika hizi chache Mungu wangu hebu nimalize umfa hizi sana zinaendaga mno mapema my god nataka kusema nini nataka kusema wakampeleka kwa profesa kwa ajili ya kufanyiwa counseling kwa sababu ya hiyo tabia ya homosexual na namna ambavyo ameharibika psychologically alipofika kwa profesa kwa ajili ya counseling ana, anazungumza mama ana, profesa anamhoji hili tatizo lilianza anzaje akamgeukia mama yake anamwambia wakati ulipokuwa unasafiri kila mara hii ndio shughuli ya anko ndani ya nyumba na kwa sababu hiyo i'm so disappointed najichukia sija kuambia tunavuta na bangi na i'm going to kill myself mama aliposikia kwamba anko ndio amemharibu mtoto wake wa kiume mama alianguka pale aka paralyze na next week death dhambi haikuishia hapo baada ya death huyu jamaa ana ndoa ya serikali kwa hiyo mapambano ya hoteli na mali zikaanzia hapo mtoto wa kiume ashakuwa shoga na teja mtoto wa kike mapambano yakaanzia hapo kwa hiyo huku na huku akamtafutia yule wa kike ndio mwenye akili akamtafutia majambazi akamkili akafa akabakia huyo ambaye amechanganyikiwa teja mali ikaondoka anko akabaki na kila kitu alichokuwa nacho that is the yezebel spirit mama wa makahaba na machukizo ya nchi hebu punga mkono wako pamoja nami i'm very sorry kusema hivi lakini this is the hii ni kwa resma hii ni kwa resma nataka useme nataka ujue tunaposema jitunze nafsi yako jitunze nafsi yako self discipline anko akabaki na nyumba pale gaboroni akae huko na nani akatokea daktari mmoja binti amesomeshwa from the poorest family familia maskini baba na mama ni wanamibia kama mnavyojua historia wale ambao mmekwenda Botswana wanaofanya kazi mle ndani ya Botswana ni wanamibia wa Zimbabwe pamoja na Wazambia most of them kwa sababu nchi ya Botswana ni tajiri na ndio nchi pekee mboswana yoyote katika Afrika ndio nchi pekee ambayo raia wa Botswana hawaendi Marekani kwa visa wanaenda kwa passport na vitambulisho vyao kwa sababu they are very rich all over the country of Africa kwa hiyo akatokea mnabibia daktari dada alikuwa kwenye ukwata amejitunza nafsi yake ameenda amesoma kwa shida amesomeshwa kutoka Namibia amemaliza hivi punde eh, udaktari amepangwa ametafuta ame, 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 kazi umoja wa mataifa na akajikuta amepangiwa kule Botswana kwa hiyo akawa anafanya kazi Botswana kama daktari na amejitahidi kwa maisha yake yote uwe na hakika dhambi inakutafuta inakuotea alipofika Botswana mwaka wa kwanza wa pili tu akakutana na anko hello how are you doctor na alikwenda kumtibu eh hey, habari za kwako na kuona ni binti tu haujaolewa just a company just a company unaonekana uko alone just a company daktari akakubaliana naye dhambi Biblia nasema Yezebeli mama wa makahaba na machukizo ya nchi alielewa damu za watakatifu alielewa damu za watakatifu unajua what happen nataka kumaliza story hii wakaanza mahusiano alipoenda anamwambia this is mine this is mine majumba ni ya kwangu sijui kitu gani wakaenda ba wakanywa kwa mara ya kwanza daktari binti akasema haya ndio maisha niliyotafuta kwa miaka mingi na anko ameahidi kumuoa kabisa kwa ndoa na wakaanza ufuska walipotoka ba wakafika nyumbani hajawahi kunywa pombe tangu amezaliwa it was the first time na alipofika nyumbani wakawasha jiko la wasijui wapashe nyama sijui wapashe kitu gani wakaanza anza hapo jikoni vituko vituko wamelewa wote wakaenda kuangukia kwenye sofa sebleni wakalala gesi ikawaka jiko likawaka nyumba ikashika moto wamelala wamelewa na mpaka vichwa vikapasuka mle ndani wakageuka kuwa majivu kwa sababu kwanza kuna machozi ya mwanamke mjane kuna dhambi ambayo 
huyu anko amefanya mpaka za homosexual za uharibifu machukizo juu ya nchi na jasho ambalo leo anaenda kuchukua mtu mwingine akae naye kwenye nyumba aliyorusha dhuluma dhambi ilikuwa nyuma na dhambi kazi yake ni kuleta mauti na daktari anakuja kuungua kwenye moto ambao hakupaswa unakutana na mtu unafikiri ni mzuri kwa sababu ya mustachi hendi samboi lakini nyuma yake kuna laana zinazomfuata and then unakwenda kuwa touched naye unakwenda kuwa attached unajiunganisha naye na unategemea nini laana yule daktari akapasuka kichwa akawajivu mama yake aliyemsomesha kwa shida na wazazi wake hawakuona sura yake walipokea jivu kutoka Botswana kwenda Namibia only jivu my god my lord wazazi mlioko hapa mliozaa kama mimi na mimi nimezaa kuliko ninyi na watoto 80 plus Mungu aturehemu na uzao wetu Mungu atuhurumie na watoto wetu Jitunzi nafsi yako kile ambacho kilipungua kwa huyu daktari ni kujitunza nafsi yake afike kwenye destiny yake watu unaokutana nao si kwamba wengine wamebeba destiny yako ni madream killer na huko nyuma hebu niambie mtu kama huyu anko madhambi alionayo na anakuja kukutana na wewe that is the Jezebel spirit can you stand up please tukaribiane jioni hata sasa muda umepita muda umeisha hata nikisema tufanya maombi ya toba hapa mtafika kazini kwenu saa tano za, za asubuhi mje jioni jioni utakuwa na maombi ya toba hapa nataka uinue mkono wako pale uliponikuombe I have to pray for you. Us, Bwana akuokoe na yule mwovu na sikutie majaribu. Inua mkono wako. Baba, uwaokoe watoto wako na yule mwovu. Utuokoe na yule mwovu. Uokoe watoto wetu na yule mwovu. Wala usitutie majaribu. Na ufalme wako uje juu ya maisha yetu. Na njia zetu na mapito yetu yatakaswe na wewe mwenyewe. Utubariki kuingia na kutoka kwetu sasa na milele. Baba, usikubali dhabihu na sadaka zetu. Utulinde njiani hivi leo. Utuokoe na kila ajali na mateso. Amen. Tukiri na kuomba sala ya Bwana. Baba yetu, ulie mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Kama yatimizwe hapa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea wanaotukosea usitutie majaribu lakini utuokoe na yule mwovu kwa nuru yako ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele amen pokeni mbaraka wa bwana bwana mungu akubarikie na kukulinda bwana mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili na bwana mungu akuinulie uso wake na kukupa amani akubariki mungu mwenyezi uingie hapo na utoka hapo kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen naomba uketi katika uwepo wa Mungu Mungu akuokoe na yule mwovu na asikutie majaribuni Mungu akukutanishe na wale watu watakao kubeba lakini si wale watakao haribu maisha yako enenda kwa amani ya Kristo tukutane leo jioni tukutane kesho asubuhi Kristo awe pamoja nanyi tumsifu Yesu Kristo Tunaona watu wachache wanapenda kumpigia Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Mungu awabariki. Nimekombolewa na Yesu. Alieni re. Naomba uchukue sadaka yako zuri, sadaka ya amani. Sadaka hii ni sadaka inayoitwa sadaka ya amani na sadaka ya kuepushwa na mabaya. Mwambie Mungu akuepushe na mabaya na uzao wako wataje na watoto wako kwa majina unapotoa sadaka hiyo mekumbolewa na Yesu alieni re ya kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake nimekumbu Ewa na Yesu Alieni re Mia Wabei 
ya mautia imekuwa toto wake kombolewa Oh 